。大明纳伊纳吉，二零一五年十二月份的时候，一则寻人的资讯在浙江温州当地迅速传播，失踪的是一个青春靓丽的平面模特。在警方介入调查之后，却发现这并不是一起简单的人员失踪事件。失踪的女孩与两个关系密切的男人之间，到底发生了怎样的纠葛呢？我们把时间拉回到二零一五年。李璐一九九二年出生于四川，因为身材高挑，形象也好，所以从高中时期就做过模特。二零一四年大学毕业后，就正式在温州从事模特工作。除了平面模特以外，也兼职车模和商业走秀。因为非常勤奋呢、啊，所以经常会一天赶多个活动的场子。他的原则就是大尺度的工作一概不接，青春阳光，充满朝气，性格开朗。在圈内还是小有名气的。然而，在二零一五年十二月八日，二十三岁的李璐却足足有两天时间没有和亲友联系过。这样一反常态的失联是之前从来没有过的，所有人都在替他感到担心。于是，放心不下的几个朋友就一起来到他在市区内的出租房进行查看，但是敲门却并没有人应答。两天的时间，电话关机，微信不回，又不在家。这完全不符合一个成年人正常的生活习性啊！而看他发布最后一条朋友圈是在十二月四日，在抱怨自己啊总是抢不到红包，就看不出来有任何异常。这时候有人突然回忆起啊，最后一次和他联络，他说自己有些头痛，难道是生病在家病倒了吗？于是朋友马上报警，在警察和房东的协助下，终于打开了李璐家的房门。然而打开之后却发现。家里确实没有人，而且房间里非常的整洁，生活用品、衣物以及贵重物品全都在家里，没有任何迹象表明他是搬走或者出远门了。那既然和朋友失去联系，那有没有可能是在男朋友家呢？可据悉啊，目前李璐是单身，没有男朋友，和大多女孩子一样啊，社会关系也并不复杂，所有人对她的口碑都很好，日常就是两点一线的生活，工作回家。那也从没听说过他有和别人结怨，没有什么仇人。然而就是这样一个生活规律的人，就这么突然毫无征兆的消失了。他在这段时间见过了谁？又发生了什么事情呢？那就在警方接到报案之后啊，准备着手调查的时候，又接到了一起报案。报案男子付某声称自己是李璐的男朋友，那同样说自己也无法联系到李璐，这不对啊！之前李璐的朋友都说了，他是单身。没有男朋友，那这报案人的身份就让人感到怀疑啊！在警方的不断追问之下，报案人付某终于是说了实话。那虽然两个人呢不能说是男女朋友，但两人的关系也很密切。那具体点说就是啊，你知道我喜欢你，我也知道你知道我喜欢你的同时，我也知道你喜欢我啊，就差正式表白的一个环节。所以就是这个有答以上恋人还未满的这个微妙关系。那之所以用男朋友的身份报案，只是想让警方更加重视。十二月五日晚上，付某和李璐一起去参加了聚会，都喝了酒，结束已经是很晚了，所以他也就去了李璐的家里过夜。李璐第二天还有行程的安排，要去温州临近的乐清市参加商业活动，所以一早就独自先出门走了。他走了以后啊，付某一直在李璐家待到了下午。傍晚五点十分的时候，李璐给自己打电话说这个活动结束了，准备回家。那父母就说：“我去接你吧。”啊，他说：“不用，因为温州和乐清啊离得不远，而且有车接送的，就不用麻烦了，那就问题不大啊。等着李璐回家就完了。”那可是没过多久啊，他就发现事情有些不对劲，很奇怪啊啊！六点多，父母给李璐打过一次电话，但是没有接听。到了七点再打电话的时候，李璐电话关机了啊！察觉到了异常的父母就开始不断打电话，然后一直在家楼下等着，一直持续到第二天七号的凌晨。却始终再也没有联系上李璐。经过调查，警方证实了付某说的都是真实的。李璐确实出现在了乐清市的商业活动现场。十二月六日早上出门，傍晚活动结束，还是一切正常。可是却没能再次回到家里。挂断那一通电话之后，李璐到底遭遇了什么呢？他说有车接送，那么接他的人是谁？之后又把他带去了哪里呢？和李璐一起去参加演出的同事提供了重要的线索。确实，当天下午五点半，活动结束后有车来接，是一辆温州牌照的马自达轿车。
因为正好顺路啊，所以这个同事就和李路一起上车，从活动现场离开。李路坐在前排副驾驶位置啊，他就坐在后排座位。简单聊了一会儿啊，李路因为一天的工作太累，所以在副驾上睡着了。中途自己先到家，就先下了车。那之后这辆轿车就继续拉着睡着的李路离开。然而对开车的男子啊，他却并不陌生，就是李路的前男友，叫陈冠奇。那也就在这个时候，李路的朋友微信联系上了陈冠奇，问他们两人呢是不是在一起呢？那陈冠奇回复消息说，是在一起，我们一起去旅游了。那你方便的话，马上让李路给我们打个电话，这边的亲友都要急死了。然后这个陈冠奇就再也不回消息了。那么问题就出现了，既然已经分手了，陈冠奇为什么还要驱车几十公里来接他呢？难道就是为了当天接李路，然后直接去旅游吗？这不太符合常理啊。那前面提到的那个恋人未满的这个报案人付某说，就是这个人啊。之所以还没有正式和李路表白，那都是因为陈冠奇的存在。因为陈冠奇分手后呢，始终也放不下这段感情，而且在知道李路有了新的追求者之后，然后就开始频繁的给李路打电话、发微信，或者是直接到他家楼下，就是希望两人和好。那李路的内心呢，是完全不想复合的，可面对他的纠缠却很无奈。只因为害怕陈冠奇做出什么过激的行为。陈冠奇曾有过一段七年的感情经历，却在两人谈婚论嫁的关键时期分手，就为此他是备受打击，并多次自残和试图自我毁灭。那最后都是被家人及时发现并抢救回来的。他在与李璐交往的过程中，也把这段经历讲给了对方，那也说如果分手了，那我也不活了。所以，尽管两人已经分手，但李璐还是会尽量的顺他心意，予以他满足，就是害怕刺激到陈冠奇。而现在的情况就是，陈冠奇和李璐的电话都已经关机了。当天，陈冠奇接到李璐之后，到底去了哪里呢？这温州警方马上调取了监控进行排查，很快发现了这台轿车在当晚六点四十七分的影像。那尽管画面很模糊，但是经过辨认。前排座位的两人正是陈冠奇和李璐，然后不断确认车辆的行驶轨迹。当晚八点四十八分，这辆车在温州市瓯海区的一家宾馆外面停了下来。李璐依然留在副驾驶，陈冠奇独自下车走进宾馆，走进大厅，用自己的身份证开了一个房间。拿到房卡后，直接走出了宾馆。根据工作人员回忆，他打开了车门，让里面的女孩，也就是李璐下车。但是李璐很不情愿，并没有下来，于是。两个人发生了拉扯，那几分钟的时间呢？李璐一直在抵抗，那陈冠奇明显带有情绪，直接把车门给关上，又重新回到了驾驶位，车辆再次离开，再也没有回来过。陈冠奇非但没有把他送回家，反而是驶向相反的方向，这辆轿车最终出现在了一个非常偏僻的地方——大罗山。晚上的大楼山，除了偶尔驶过的汽车之外，几乎是不会出现任何人影。九点三十八分，车辆在大楼山山腰处减速，拐进了一条岔路，离开了监控的范围。据悉，这条小路里面也是一片荒地，没有人在这居住。随后的几个小时里，始终不见这辆车的踪迹，直到第二天凌晨三点四十分再次出现。而此时的画面显示，只剩下陈冠奇一人在驾驶，副驾驶座位上的李璐却消失了。结合之前他说带着李璐去旅游的说辞，所有人都感觉到这并不是一起普通的人员失踪，更有可能是一起案件。在这六个多小时的时间，李璐究竟遭遇了什么呢？寻人心切的亲友马上奔赴大罗山进行寻找，同时李璐失踪的信息也迅速在温州当地传开。他的安危时刻牵动着所有人的心，而警方直奔陈冠奇的家里找他。来到他家的时候，却被他的母亲告知，他回家住了一天之后又驾车离开了。十二月七日凌晨，他从大罗山驾车回到家里，身上还有血迹，手上也有伤口。他和母亲解释，因为在外面和别人打架造成的。那母亲虽然担心，但听他说问题不大，也就没有太过在意。接下来的两天，他一直在自己的房间里玩游戏，直到八号晚上六点左右，匆忙驾车离开。警方再次对陈冠奇的动向进行排查，发现他离开家之后，在晚上八点多再次驾车驶入了大罗山的那个岔路口。而此时已经是第二天上午了。就在这时，在大罗山寻找李路的亲友也向警方反映，他们在山中发现了那辆马自达轿车。
这辆轿车上空无一人，陈冠奇也不知去向。打开车门的时候，发现前排的驾驶位都有零散的血迹，还发现了一把带有血迹的水果刀。车里面的异味很重，因为后排有被灼烧过的痕迹。通过在车辆周边找到的容器和木炭来分析，应该是曾有人试图在后排烧木炭。就在这个时候，略微下沉的后备箱引起了民警的注意。难道里面是拉了什么货物吗？带着疑问，他们打开了后备箱，却发现这里面并不是什么货物，而是已经死亡的李路。经检验，他的身上有多处刀伤，死因是被刺中右部胸腔而引起大量失血，之后被人藏匿在了汽车的后备箱。很显然，这是一起他杀性质的凶案。前男友陈冠奇当然就是具有重大嫌疑，那可是监控里只有他前一晚进山的画面并没有出来，所以警方猜测此时的他依然在大罗山上，于是组织警力上山进行搜捕，同时另一边实时观察监控。在搜山的时候下起了大雨，下午四点多，就在之前的那一条岔路上出现了一个奇怪的身影。这个人没有打伞，而是用衣服包着脑袋，没有穿鞋，慢慢悠悠地走在雨中。看这个状态就很不正常，而且目测是一名年轻男子，自然就引起了警方的注意。内部直接通报了这个信息，那山上搜捕的团队直接就奔赴可疑男子出现的地点。在见面之后，警方掏出了这个人的身份证，再经过比对，正是所有人都在寻找的陈冠奇。二零一五年十二月九日下午四点三十八分。犯罪嫌疑人陈冠奇正式被警方逮捕。一九八九年出生的陈冠奇是温州本地人。二零一五年四月，因为在一起玩网络游戏，认识了比自己小三岁的李璐。李璐青春靓丽，颜值很高，自然也吸引到了陈冠奇。那他和李璐说自己创业，开了一间工作室，并且每次见面呢都出手很大方，主要是对李璐的照顾也是无微不至。相处了一段时间之后呢，就逐渐发展成为了恋人关系。初期两人自然是非常甜蜜，陈冠奇对这个模特女友是关爱有加，经常开车接送李璐的演出活动，李璐也经常在朋友面前提及自己的男朋友。可是随着交往的逐渐深入，陈冠奇也开始显露出自己真实的一面，因为他就是一个无业游民，根本就不是什么工作室老板，因为怕累啊，所以就不想出去工作。但是见到这么优秀的女孩啊，为了获得芳心，就编造了这样一个人设。实际上，她一直都和父母住在一起，没有收入，所以钱都是来源于家里。二零一五年十月，他们一起去了澳门。陈冠奇在澳门的赌场里，把所带的五万元人民币全都输光。不甘心的他还把李璐的钱都给借来，也都输光了。那这样，李璐连要交房租的钱都没有了。由于忍受不了陈冠奇的种种恶习，再加上这一次事件，回到温州以后，李璐正式提出了分手。这段恋情只维持了半年的时间。在分手后呢，李璐很快就有了新的追求者付某，但由于前男友的纠缠，所以就说和付某只是普通朋友。李璐对陈冠奇一再迁就，通讯方式也没有拉黑，每天都正常的回复消息，就给他造成了一种。错觉啊，认为分手只是一时的，所以就一直对两个人的复合还心存希望，在平时也都会很注意李璐的一举一动，也会主动的去接送她参加活动。李璐也是没有表现出明显的拒绝，就这样一直到十二月五日的那天晚上，他坐在车里等在李璐家的楼下，正好看到李璐手挽着付某，两人一起上楼了，他就一直在楼下等到凌晨五六点钟。两人一直都没有下楼，这对陈冠奇的打击非常大。他认为李璐不仅是欺骗，也是背叛了他，所以在这天上午，他发了一条带有情绪的朋友圈。虽然这里也没有指名道姓，但现在来看，所有人都知道他在咒骂的就是李璐。此时他的内心已经是充满了愤怒，恨不得能尽快的找到李璐当面对质。下午，李璐在乐清的活动结束后，他再一次开车去接送。在车里的聊天就很不愉快，两人就发生了争吵。他说，为了避免在大庭广众下影响别人，所以就把车开到了宾馆，试图在宾馆房间里啊把话说清楚。但李璐拒绝下车。之后，他又把车开上了夜间人迹罕至的大罗山，在一个很隐蔽的角落，直接把话题挑明啊，他去你家过夜有没有发生关系？李璐说没有，但陈冠奇却认为自己的智商受到了侮辱，直接丧失了理智。
。尽管已经分手，但他仍然无法接受李璐瞒着自己与他人交往的事实，更不能容忍别的男人在他家过夜，直接就抬手打了李璐一巴掌，李璐也直接还手。就这样，两人互相撕扯了起来。那陈冠奇说自己啊，当时想找一个东西把他给打晕，就顺手打开了副驾驶的储物箱，混乱之中就拿起了一个东西胡乱挥了过去，结果才发现手里拿的是一把刀。李璐的胸部被刺中，并且很快就停止了呼吸。事发之后，惊慌失措的陈冠奇想到了自我了结，正好车后备箱有木炭和油桶，就想用这种烧炭的方式来产生一氧化碳，所以就把碳放在了桶里，点燃了木炭。啊，但或许是劣质木炭燃烧出现了问题，或者是热量跟油桶接触发生了反应，这个木炭直接就在车里炸开了啊！四处崩裂的木炭烧着了汽车的后座，也把自己给多处烧伤，还把自己吓过呛。当时他害怕极了，突然想到要先回一趟家，也好见自己的父母最后一面。那所以他把李璐的遗体给抬进了汽车的后备箱，若无其事的驾车回到家里。十二月八日晚上。在得知李璐失踪的消息在当地已经传开，并且警方也介入的时候，他又急忙的开车跑了出去，再次将车开到了当时的案发地点。他在车里吃了大量的安眠药之后，就向山顶走去，啊，准备在山顶啊找一棵大树上吊。但是还没等发现适合的大树，药劲先上来了，他直接就在山顶昏睡了过去，一直睡到第二天下午。所以浑浑噩噩的他，只能在意识的支配下走下了山。又走到了公路上，就仿佛一个行尸走肉，直到被警方发现。浙江省温州市中级人民法院于二零一六年八月二十四日作出判决，陈冠奇犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。目前呢，因为在狱中表现良好，他的刑罚已经减为无期徒刑。我们后悔，事情已经到了这个地步，后悔是没有用的，只能。尽量去做自己能做的补偿这些。如果他们没有原谅我，我也可以理解，是吧？我只只想去赎罪吧。那根据陈冠奇身边的人说，他从小就性格内向，不善与人打交道，身边几乎没有什么朋友，不愿意出去工作的他也只能是在家啃老。然而，尽管和父母在一起生活多年，实际上这一家人的关系也是破碎的。那父母虽然也在一起生活，但其实啊，两人早已离婚，因为生活条件所限，所以只能是在家中分居。陈冠奇已经有三年没和父亲说过一句话。这样的家庭环境下，他没有可以倾诉的对象，内心里堆积了很多不为人知的秘密。再加上之前的那一场七年的感情破裂，也让他对爱情的理解愈发的狭隘和偏执。不想再次受伤的他，就无法接受和李璐已经分手的现实。那当矛盾爆发的时候，这种极端和偏执就酿成了这样一场惨剧。在被批捕之后，即便认识到了自己的错误，也是无法挽回一个年轻的生命了。那好了，以上就是本期的所有内容。看到最后，别忘了点赞和订阅大吉，我谢谢你了，拜拜。